主席、各位女士、各位先生，大家早安。到目前为止，相信我跟很多绝大多数的国人都一样，找不到一个支持开放瘦肉精的理由。到目前为止，我跟绝大多数的台湾的人民一样，都找不到台湾必须开放瘦肉精的理由。原因。瘦弱症的好处在哪里？没有人说明。瘦弱症的危害是否能够透过所谓美国人心目中的科学管理，马英九先生口中的十六个字来加以保证、免除？没有答案，没有确定。然后再从美国的角度来看 ，T 法、TPP， 那么简单，就是因为那么小的一个含有肉这个瘦肉精的牛肉而已吗？在美国，六成、七成，甚至八成的牛肉是保证没有瘦肉精的。在美国的国人，在超级市场是看不到有瘦肉精的牛肉的。因为美国的消费者从大到小，包括小学生，都已经养成了最好的国民生活习惯。要买东西，一定要看说明书，不像其他落后国家，买东西是靠广告、听广告、听介绍，还有帮朋友买药回来送给他的。像这样一个落伍的消费文化，如果没有，一个很好、很高效率、很可靠、很有诚信的政府来把关，这个国家的人民随时都被放在一个高、极大、高风险的这个危害之中。所以，我建议我们立法院应该组成一个考察团、游说团，到美国真正去了解美国国会的立场。美国政府的了的这个立场，到底为什么为了区区一点点这个有瘦肉精的牛肉的利益，就要让台湾跟美国的关系这么恶化，让台湾人过着这么不安，让整个马政府的信用、可靠度、诚信度完全这个破产，所以得不偿失，还没到最后的关键。还有很多很多程序可以努力，还有很多疑惑要解开，不要轻。